அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆவணி மாதம் வரும் வளர்புரை சதுர்த்தி திதியை விநாயகர் சதுர்த்தி என்று அழைக்கின்றோம் அன்றைய தினத்தில் நாம் விரதம் இருந்து முறையாக விநாயகரை வழிபட்டு அருகில் இருக்கும் ஆலயங்களுக்கு சென்று அருகம்புல் மாலையிட்டு அவரை கொண்டாடினால் நமக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் விளையும் எந்த ஒரு காரியத்தை தொடங்கினாலும் விநாயகரை வழிபட்டுதான் நாம் தொடங்குவது வழக்கம் பிள்ளையார் சுழி போட்டு நாம் எழுதும் எழுத்துக்களுக்கு நல்ல பலம் கிடைக்கிறது எனவேதான் மூல கணபதி என்று அவரை நாம் வர்ணிக்கின்றோம் கணங்களுக்கு எல்லாம் அதிபதியாவதால் அவரை கணபதி என சொல்கிறோம் எனவே நாம் தேவ கணத்தில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் மனித கணத்தில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் அசுர கணத்தில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் அனைவரும் வணங்க வேண்டிய தெய்வமாக விளங்குபவர் ஆணிமுக பெருமான் இந்த ஆணிமுகனுக்கு உகந்த மாதம்தான் ஆவணி மாதம் அந்த திருநாள் ஆவணி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆகிய நாளை வருகிறது அன்றைய தினம் பிள்ளையாரை நாம் வழிபட்டால் எல்லா சௌபாக்கியங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் என்று சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன மஞ்சள் பொடியிலும் காட்சி தருவார் சாணத்திலும் காட்சி தருவார் வீட்டிலும் வழிபாடு செய்யலாம் விக்கிரகம் வைத்திருக்கும் ஆலயத்திற்கும் சென்று வழிபாடு செய்யலாம் தும்பிக்கை வைத்திருக்கும் அந்த தெய்வத்தை முழு நம்பிக்கையோடு நாம் வழிபட்டால் இன்பங்கள் அனைத்தும் நம்முடைய வீடு வந்து சேரும் விநாயகர் விரதம் விநாயக சதுர்த்தி என்று நாம் பூஜை செய்யும் விநாயகர் சிலை மண்ணினால் செய்யப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் மஞ்சளையும் பிள்ளையாராக பிடிக்கலாம் நம் கட்டை விரல் அளவை போல பனிரெண்டு மடங்கு அளவில் இருக்க வேண்டும் புரட்டாசி மாத வளர்ப்புரை சதுர்த்தி வரை நம் இல்லத்து பூஜையில் இருக்க வேண்டும் இந்த முப்பது நாட்கள் தினந்தோறும் பூஜைகளை முறையாக செய்து வருவதுடன் நைவேத்தியங்களும் செய்ய வேண்டும் புரட்டாசி சதுர்த்திக்கு மறுநாள் பூஜை முடிந்து சிலையை நதியிலோ குளத்திலோ கடலிலோ அல்லது ஏதாவது நீர்நிலைகளிலோ சேர்த்து விட வேண்டும் பார்வதி தேவியை கடைபிடித்து வழிகாட்டிய விரதம் இது இந்த சதுர்த்தி பூஜையை செய்துதான் பார்வதி தேவி ஈஸ்வரனை கணவராக அடைந்தார் விநாயக பக்தர்களில் தலை சிறந்தவர் புருசுண்டி முனிவர் விநாயகரை நோக்கி தவம் இருந்து விநாயகரை நேரடியாக தரிசனம் செய்தவர் தேவேந்திரனுடைய விமானம் சங்கடகர சதுர்த்தி விரத பலனாலேயே மீண்டும் விண்ணில் பறக்க ஆரம்பித்தது கிருத வீரியன் இந்த விரதத்தின் பலனால் உத்தமனான குழந்தை செல்வமடைந்தான் சூரசேனன் என்னும் மன்னன் இந்த விரதத்தை தான் கடைபிடித்ததோடு தன் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் இதை கடைபிடிக்கும்படி செய்து சகல செல்வங்களையும் பெற்றான் ஆகையால் நாமும் விநாயகருக்குரிய இந்த வழிபாட்டை மேற்கொண்டு நம் இல்லத்தில் எல்லா இன்பங்களையும் வரவைப்போமாக மேலும் வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்